Ты хотел поговорить? Похоже, я нашел сон дракона. По крайней мере, он просто напоен магией. Отлично. Это то, что нужно. Когда добудешь все остальные ингредиенты, возвращайся. Говорят, ты тут чудеса видал. Вот как тебя сейчас вижу. Смотрю я как-то раз на небо. Йо! А нет, за такую историю ты мне выпивку должен. Да заткнешься ты, наконец. Мы эту байду наизусть знаем. Я клиент. Буду говорить, что хочу. Налей мне двойного. Махакамского досмотри, чтобы без обмана благородный путешественник заплатит. Я заплачу, но если история мне наскучит, я тебе это Махакамское в гузно залью. Так, мировая выпивка. Жаль, только гузна вкуса не различает. Но ты не пожалеешь, точно тебе говорю. Рассказывай. На той неделе прохожу я по ущелью. Люблю я, знаешь, иногда пройтись. Короче. Хм. Ну, вот, значит, иду я себе вдруг как. Шахнет. Я думаю, гроза идет, но на небе не тучки. Ха, это ты жопой о землю треснулся. Вот у тебя в глазах и сверкнуло. Да чего нажрался? Гляжу, а в ущелье люди лежат, совсем как с неба свалились. Мужик и баба. Баба красивая была. Я даже пожалел, что она на меня не грохнулась. Как выглядела женщина? Рыжая. Волосы собранные в курточке. Сапоги высокие, щички ядреные, попка круглая, только хватай уак. О, один в один твоя старуха. Заткнись. Что было дальше? Ну так вот. Баба побилась, побилась, а встать не смогла. А этому она, видно, не нравилась, потому как он ей даже не помог. Встал над ней, сказал там что-то. Страшенный был такой, а потом пошел, как ни в чем не бывало. Ха, сиськи-то он у нее разглядел, а вот что помочь, это не-не. Я хотел, почти подошел к ней, как вдруг из ущелья вылазит тролль. Страшный, как говно после ягод. Он напал на нее? 
Где там? Я спрятался и все видел. Сперва он ее обнюхал. Я-то думал, сожрет, а он нет. Взвалил ее на плечо, как мешок, и потопал в ущелье. Это все? Да. Сам видишь, денег зря не потратил. Я Ой, расскажу про тебе. бабу. Пусти которая... одного человека, гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Сегодня тихо. Говорят, человечья а вот баба едва к мужику будет. подсядет. Теперь шахта безопасна. Уже известно, что с ней будет дальше? Ясное дело. Сразу после битвы начнем добычу. Такие залежи по посту лежат. Дядюшка говорит, Верген быстро на ноги подымется. Золтан предлагает совместные дельцы устроить. Он будет вроде как распорядителем, а дядюшка сам главным. Осталось только вот город отстоять. Поборешься со мной? На руках. Почему бы и нет? Я слышал, ты любишь силой мериться. Ха, в Вергене мне нет равных. Я бы это с удовольствием проверил. Не так быстро. У меня свои принципы. Если положишь Ярпина и Шелдона, тогда и поборемся. С кем мне еще бороться? С Ярпином Зигрином и Шелдоном Скаксом. Очень Ну что, попробуем? Покажи, на что тебя хватит. История, как всегда, повторяется.
за яйца? Дальше-то будете драться? Подыщите мне достойного противника. Выходите, только сперва деньги покажите. В таком случае я начинаю принимать ставки. Что я вижу мастера, не дуболома, а настоящего профессионала. Все ставят на вас. Сегодня тихо. Thank <laughs> you. 